السلام علیکم ویلکم بیک امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے بالکل آج لیکچر فور شروع کرتے ہیں اس کیلکولس ون سیریز کا اس میں کچھ اور باتیں کریں گے ہم میتھمیٹکس کی بیک گراؤنڈ میتھمیٹکس کی جو ہمیں انیبل کرے گا ٹو فائنلی ٹاک اباؤٹ کیلکولس یعنی ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو پچھلے تین لیکچر تھے اس میں ابھی تک ہم نے صرف ایسی باتیں کی ہیں میتھمیٹکس کی جن کا ریلی کوئی تعلق نہیں ہے کیلکولس سے یعنی ابھی تک ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کیلکولس کے بارے میں ہو لیکن اب ہم کریں گے نیکسٹ چیپٹر میں یہ پورا جو ایک چیپٹر ہے جس میں یہ پانچ لیکچرز ہوں گے اس لیکچر کے بعد ایک اور لیکچر ہے تو اس میں ہم سب ایک پریویو دیکھ رہے ہیں ساری اس میں اس میتھمیٹکس کا جو ہمیں ریکوائر ہم کریں گے کیلکولس کرنے کے لیے تو اس میں ابھی تک کیلکولس تو کوئی کچھ نہیں دیکھا ہم نے لیکن وی ول ایونچلی سی اٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے گڈ سالڈ بیک گراؤنڈ آف وٹ ایور وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ان دا پریویس تھری لیکچرس اینڈ واٹ وی ول ٹاک اباؤٹ ان دس لیکچر اور اس کے بعد ایک اور لیکچر جو ہے لیکچر نمبر فائیو اس میں بھی کچھ اور ایسی باتیں کریں گے جو ہمیں بیسک انفارمیشن دے گا ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ پراپرلی اباؤٹ کیلکولس آئی ڈو ہوپ دیٹ یو آر ڈوئنگ دا ہوم ورک ایٹ لیسٹ یو ہیو ڈن سم ہوم ورک اور موسٹ آف دا ہوم ورک اینڈ آئی وڈ سی دیٹ آئی ہوپ یو ہیو ڈن آل دا ہوم ورک فار دی پریویس تھری لیکچرز وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر نمبر فور اچھا جی تو آج ہم کیا بات چیت کریں گے آج بیسکلی ہم لائنس کے بارے میں بات چیت کریں گے اسٹریٹ لائنس یعنی کچھ ہم اس میں آئیڈیا دیکھیں گے اسٹیپنس کا آف اے لائن یا اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ کوئی اگر ہم مری پہ جاتے ہیں مری کی پہاڑی کی طرف ہم سب جا چکے ہیں ایم شور ونس ان اے لائف ٹائم ہم سب لوگ جاتے ہیں پاکستانی تو اور فارنرز بھی جاتے ہیں اٹس اے ویری بیوٹیفل پلیس ٹو وزٹ تو جب ہم پہاڑی پہ چڑھتے ہیں مری کی تو ہماری گاڑی پہ کچھ ریزسٹنس پڑتی ہے تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی اس پہاڑی کی اسٹیپنس بہت ہے یعنی اٹس اے ویری اسٹیپ ماؤنٹین تو یہ ہمیں انٹویٹولی تو پتہ ہے کہ اسٹیپنس جب ہم یوز کرتے ہیں لفظ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہیں تو دیر سم فورس ایکٹنگ آن یو اینڈ وی سی دیٹ کہ بھائی یہ جو فورس ہے اس کو ہم اسٹیپنس کہتے ہیں اس کی جو چڑھائی ہے پہاڑی کی وہ کافی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم جب واپس آتے ہیں مری سے تو ہماری گاڑی پہ اتنا زور نہیں پڑتا بلکہ ہمارے ہمیں ایڈوانٹیج ہوتی ہے ہماری گاڑی کے انجن کو کیونکہ جب آپ نیچے آتے ہیں تو یو ایکچولی گو فاسٹر دین ایکچولی یو وانٹ ٹو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے تو یو ایکچولی کم ڈاؤن ان اے لوور گیئر آف دا کار تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھائی اردو میں ہم کہتے ہیں اس پہاڑی کی ڈھلان بہت ہے یعنی جب آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو پہاڑی کی ڈھلان بہت ہے انگلش میں اسٹیپنس کا جو لفظ ہے وہ چڑھائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جب اترتے ہیں تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دس از اے ویری اسٹیپ ماؤنٹین اور اے ہل وٹ ایور دا کیس میں بھی کہ اس کی چڑھائی بھی جب ہم چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ویری اسٹیپ اٹس اے ویری اسٹیپ ہل اور ماؤنٹین سملرلی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں وین وی کم ڈاؤن تو ہمارا مقصد یہ ہے اس لیکچر میں کہ سم ہاؤ ٹو ڈیفائن دس آئیڈیا آف اسٹیپنس کانکریٹلی میتھمیٹکلی اسپیکنگ یعنی ہم کوئی اس کی کچھ اکویشنس لکھنا چاہیں گے اور اس کو کچھ کانکریٹ کرنا چاہیں گے سو وی کین ایکچولی ورک ود دس آئیڈیا آف اسٹیپنس اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی بڑی سمپل سی ایک وجہ ہے جب ہم کیلکولس کی بات چیت شروع کریں گے آگے چل کے اور خاص طور پہ جب ہم لمٹس کو ڈیفائن کریں گے کہ واٹ آر لمٹس تو اس میں ہم کچھ جیومیٹرک کنسٹرکشنس دیکھیں گے اور ان کنسٹرکشنس میں آپ نوٹ کریں گے کہ وی یوز دی آئیڈیا آف دا اسٹیپنس آف لائنس سم ہاؤ ٹو ڈیفائن سم یو نو دا کانسیپٹ آف اے لمٹ تو یہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے تو لہٰذا دیر از دا ریزن وائی وی ایکچولی وانٹ ٹو کانکریٹلی رائٹ ڈاؤن واٹ وی مین بائی اسٹیپنس تو آئیے شروع کرتے ہیں اینڈ لیٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیپنس ان دس لیکچر اب اسٹیپنس کو میتھمیٹکلی کیسے ڈیفائن کریں گے ایک سمپل سی بات یاد رکھیں کہ ابھی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ چڑھائی اور ڈھلان تو اس میں ہم واضح کر دیتے ہیں کہ جب ہم چڑھائی کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گوئنگ اپ یعنی اس پہاڑی کی چڑھائی بہت ہے لیکن جب ہم ڈھلان کہتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جی ہم نیچے اتر رہے ہیں انگلش میں ہم نے کہا کہ وی یوز دا سیم ورڈ فار بوت آف دیس کانسیپٹ اسٹیپنس تو اس میں کچھ کانکریٹ کرتے ہیں اس کو تو اسکرین پہ آپ دیکھیے کچھ ایک ڈیفینیشن ایک فگر میں بناتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی اچھا جی تو یہ پکچر ایک اسکرین پہ آپ کے جو آ رہی ہے اس میں اب دیکھیے کہ اس میں کوئی پہاڑی شہاڑی نہیں ہے وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مری ہلز اور مری
uh, or isme dekhiye ke so basically we are taking all the real life things mountains into the xy plane to aaiye ab dekhte hain picture mein we have two points uh, uh, on a vertical non vertical line segment non vertical se murad hai ke it's uh, not perpendicular to anything it's just a slanted line aur us pe do points dekhte hain p1 jiske coordinates hain x1 y1 aur p2 jiske coordinates hain x2 y2 अब ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए इसमें आई होप यू रिमेम्बर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर के P2 uh, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स मैंने बात की वो क्या है x1 y1 तो दिस इज जस्ट पॉइंट्स ऑन इन द प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन x y प्लेन x1 इज द कोऑर्डिनेट फॉर द ऑन द x हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच वी कॉल द x एक्सिस y1 इज द पॉइंट ऑन द वर्टिकल लाइन व्हिच इज द y एक्सिस और सिमिलरली फॉर द अदर पॉइंट तो आइए फिर से देखते हैं तस्वीर की तरफ के और क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में अब इमेजिन कीजिए कि लाइन तो आपके पास है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं P1 और P2। अब इमेजिन करें एक चूंटी है लेट से वी हैव एन एंड विच इज एक्चुअली वॉकिंग ऑन द स्लांटेड लाइन तो ये बेसिकली स्टार्ट करेगी P1 से और P2 की तरफ जाएगी लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये P1 से P2 की तरफ जाती है स्लांटेड लाइन पर चल के तो इसने ये चूंटी जो है हमारी दिस एंड हाउ मच हॉरिजोंटल डिस्टेंस डज इट ट्रेवल एंड हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस डज इट ट्रेवल तो इस फिगर में अगर आप देखें तो नोट कीजिए कि ये बड़े आसानी से हम मालूम कर सकते हैं कि जो पॉइंट P1 था उसके और P2 जो है उसके x कॉर्डिनेट्स क्या हैं हमें पता है x कॉर्डिनेट से मतलब वो पॉइंट्स जो x एक्सेस पे लाए करते हैं P2 का x कॉर्डिनेट है x2 P1 का x कॉर्डिनेट है x1 तो हम इनका इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं बड़े आसानी से रिफरिंग बैक टू लेक्चर वन के इनके दरमियान फासला होगा एक्स टू यानी जो बड़ा नंबर है उसको छोटे छोटे नंबर को बड़े नंबर में से सब कर देंगे क्योंकि याद है आपको डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट्स आई एम डूइंग दिस सिमिलरली हम मालूम करना चाहेंगे कि जी वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस चुनटी ने हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस हैज दिस एंड ट्रैवल्ड ये भी बड़ी आसान सी बात है वी टेक दी बिगर वाई कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी टू फोर्स दैट्स पॉइंट फर्दर आउट और सिमिलरली वी टेक द वाई कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड सब्ट्रैक्ट वाई वन फ्रॉम वाई टू टू गेट दी वर्टिकल डिस्टेंस तो ये ये डिस्टेंस क्या है वाई टू माइनस वाई वन वॉट इज दैट दैर इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफकोर्स और यही हमें मालूम करना था तो अब ये जो दो डिस्टेंस हमने मालूम कर लिए तो इनको अब इस्तेमाल करते हुए एक डेफिनेशन देते हैं जो स्क्रीन पर भी आपके सामने आएगी ये डेफिनेशन होगी ऑफ द स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन Uh, मैं नॉन वर्टिकल लाइन कई बार कह चुका हूँ इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट नॉन वर्टिकल लाइन वाई आर वी टॉकिंग अबाउट वर्टिकल लाइन तो वैन यू सी द डेफिनेशन आई थिंक इट बिकम क्लियर वाई दैट इज द केस सो लेट्स टू गेट इट ऑन द स्क्रीन द डेफिनेशन इज इफ पी वन विद कॉर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन इज अ पॉइंट एंड अनदर पॉइंट पी टू हैज कॉर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू एंड दीज टू पॉइंट एक्चुअली लाई ऑन ए नॉन वर्टिकल लाइन देन द स्लोप ऑफ द लाइन is defined by m equals y2 minus y1 divided by x2 minus x1 uh ye basically ab dekhiye ki this is the vertical distance traveled by that ant in our example divided by the horizontal distance that that same ant traveled while it was walking along the uh, non vertical line from point p1 to point p2 तो ये डेफिनेशन uh, है आपके पास टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ स्लोप इज एंड व्हाई डिड वी नीड दिस व्हाई डू वी नीड दिस एक्चुअली आपको याद होगा अभी लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीपनेस ऑफ लाइंस राइट उसमें उर्दू में हमारे पास दो तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ढलान और चढ़ाई का इंग्लिश में हम ये स्टीपनेस ही इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन द सेम थिंग अब हम इसकी स्टीपनेस की बजाय अब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे स्लोप और उसके Uh, एक टेक्निकल डेफिनेशन है जो अभी स्क्रीन पे आपने देखी एंड वेन एवर वी से और वेन वी टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ अ लाइन हम अपने दिमाग में रखेंगे कि ये फार्मूला साथ में एसोसिएटेड है वील ऑलवेज कीप दैट इन माइंड और चूंकि अब जैसे मैंने पहले कहा कि वील बी टॉकिंग अबाउट लाइन इन दी एक्स वाई प्लेन तो हमेशा कॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व होंगे दैट्स वाई वी कैन वर्क विद दिस फार्मूला एक और चीज यहाँ पे uh, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर आप देखेंगे कि विद द सेम फार्मूला वी कैन राइट Uh, where we have the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1, we can also write down this as rise divided by run, or in other words, rise over run. So, this rise over run, what is it? Rise over run, of course. Uh, note, keep in mind that rise must make sense. That y2 minus 1, because vertical distance was. So, this is the rise. Uh, how much 
up the ant traveled on the, on the line we were talking about. And similarly, run represents the idea of uh, horizontal distance. So, these are again technical terms, hai, terminology. Uh, inko bhi, we should keep that in mind because this is the standard uh, terminology when we talk about slope. So, basically, uh, this is how we define slope and let's see what we can do with it. Achha, before moving on, here's one slight technical point. Uh, note ki jay, formula jo aapke saamne abhi likha tha mein screen pe. Uh, the formula was y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Yahan pe uh, kya kabhi aise ho sakta hai ki x2 can equal x1? I mean think about it. Can you ever have such a case? Yani, uh, or really the question should be, agar x2 barabar hai x1 ke, if x2 equals x1, what will happen that we don't want to happen? What will be something mathematically wrong with this kind of idea? Well, think about it. If x2 equals x1, then you have the difference x2 minus x1 equals 0. Or note ki jay ke jo formula tha aapke paas run ka, ye slope mein humne dekha bhi. To is mein x2 minus x1 bottom mein aata hai, denominator mein aata hai. To remember if you put a 0 in the denominator, you are dividing by a 0. And right from the lecture number 1, humne clarify kar diya tha ke that will never happen. So this is something we'll totally avoid. Or yahan pe ab mein thora sa mention karun ke remember I kept talking about non-vertical lines. So, sochiye ke ye maine bhi jaise kaha ke x2, x1 ki barabar hai. When can that happen geometrically? Well, the only time that can happen is if you are not traveling any distance on the horizontal, uh, in the horizontal direction. So, really if you think of that ant again, jo humari chunti thi, agar wo sirf upar chad rahi hai, seedha travel kar rahi hai in the up direction and not traveling in the uh, x direction, that is the case when you have x2 equal x1. So, this means that your chunti is going straight up to a vertical line. Pe. And that is the case when you have the bottom, the denominator equal to 0. And that's exactly why we kept talking about non-vertical lines. Just like we have seen the definition. I have specified that if there are two points P1, P2 on a non-vertical line, that was the reason why we did that. If you have a vertical line, then in this formula, the denominator will be 0. And uh, we don't uh, allow this karna chate for mathematical to avoid mathematical inconsistencies. So we'll keep that in mind as we move on. So let's do that, let's move on. Lekin, let's move on by actually looking in a little bit more detail uh, the definition we just put on the screen. There are some subtle se points that you will realize that okay, these are certain things, chodi -chodi hai, uh, extra details, but they do sometimes confuse people. So let's talk about that a little bit, let's clarify them. So on the screen, there are some points that I'm writing. The first point hai, when using the formula to calculate the slope, so this is the first thing that when you use the formula, it doesn't matter which point is called P1 and which one is called P2. Yani, we had a point that P1 is the initial point and the last point was P2. Because our chunti P1 se moved from P2 to P2. So the initial point was P1, final point was P2. It doesn't matter. We could have done it the other way also. We could have done it the other way also. We could have done it P1 is the uh, final point. Because it doesn't matter the difference in our result. Because when you points reverse points, the points ke jo, uh, coordinates hai, wo bhi reverse. And the signs are uh, reverse. Because your uh, coordinates ki values change. Ho jati hai, yani ek badi ho jati, ek choti ho jati hai, wo cancel out. Ho jati hai. Yani you either get same signs, negative signs which cancel out, or you just stay the same. Ye, uh, isko aap khud bhi apne aap convince ki jay ke that is exactly how it happens. Achha, similarly, one more point I will write on the screen. One more point that will come on the screen pe aega, wo hai. Uh, on a non-vertical line, you can use any two distinct points to calculate the slope. Ab, uh, slope ko hum M, so I will start using the letter M to represent that. Um, isme note that ki as I P1 and P2, these two points were on the line, on the non-vertical line we are talking about. Similarly, I could have picked any other two uh, points on the same line. They, let's call them P1 prime and P2 prime. The important thing is that these two other distinct points, P1 prime and P2 prime, must be on the line so that you can calculate the slope of that line. So really, it doesn't matter what you use points uh, to find the slope of a line. Big thing is, important thing, the important thing, that you can use any point, two points on the line. They can be any two distinct points. Uh, and you can find the slope of that line using those two points by using that formula we saw on the screen earlier. This point is, let's put it on the screen. This point is that this is a little 
डिटेल्स आ रही हैं जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी बात है लेकिन इट टेंस टू कन्फ्यूज पीपल वेन वी मेजर द स्लोप वी जनरली मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट वेन मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हॉरिजोंटली बिकॉज ऑफ दिस समटाइम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल रिप्लेस दैट ऑफ राइज आपने देखा कि फार्मूला में हमने राइज इस्तेमाल किया था फॉल कैन रिप्लेस दैट समटाइम्स अच्छा जी तो बात यह है कि यू मूव इन द हॉरिजोंटल डायरेक्शन यूजली फ्राम द लेफ्ट टू द राइट ये हमने पहले भी देखा था कि चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट लाइन की तरह होती है और डिस्टेंस में नंबर्स का जो साइज था आपको याद है वो राइट right डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो इंक्रीज करता है फॉर दैट रीजन इट्स बिकम स्टैंडर्ड दैट यू मेजर योर पॉजिटिव डायरेक्शन इन द ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन तो इसीलिए हम जब हॉरिजोंटल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वील मूव फ्राम द लेफ्ट टू द राइट अब मैंने बात की कि इफ यू रिवर्स दैट वॉट हैपन्स द आइडिया ऑफ फॉल कम्स इन इन टू प्ले यानी जहाँ हमने पहले एक एग्जाम्पल डेफिनेशन देखी थी जब स्लोप की तो हमने ये कहा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया था मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट लेकिन अगर मैं उल्टा चलूँ मूव फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट तो क्या होगा तो ये सिंपल सी बात है नोट कीजिए कि आपका साइन बदल जाएगा बिकॉज इफ यू आर ऑन द राइट हैंड साइड एक्स टू वॉज बिगर देन एक्स वन तो ऑब्वियसली जब आप एक्स वन में से एक्स टू माइनस करेंगे तो आपका नेगेटिव साइन आएगा एक राइट Uh, तो इसमें इसको थोड़ा सा कॉन्क्रीटली समझने के लिए नोट कीजिए इस तरह से सोचिए कि जैसे वो हम एग्जांपल अभी देखी थी मरी की हिल्स पे हम गए थे तो जब हम ऊपर जा रहे थे सो से के जैसे हमारी लाइन अभी एग्जांपल में हमने देखी इट वाज मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट यानी जो लाइन पे पॉइंट पी था वो लोअर लेफ्ट की तरफ था और जो आगे वाला पॉइंट था पी इट वॉज ऑन दी अपर पार्ट ऑफ इट तो इसी तरह से इमेजिन करें ये मरी हिल है हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो अब यहां पे इस पिक्चर से साफ जाहिर होता है कि वी आर क्लाइंबिंग द हिल राइट वी आर गोइंग अप ऑन द हिल लेकिन इस अप ऑन द हिल जाने के अंदर प्रोसेस यही था कि हमारी ये चूंटी की एग्जांपल थी कि द चूंटी द एंट वाज मूविंग लेफ्ट टू राइट दैट्स व्हाई वी आर क्लाइंबिंग द हिल लेकिन अगर आप उल्टा चले यू मेजर योर डिस्टेंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन नोट कीजिएगा कि आपकी चूंटी एक्चुअली नीचे आएगी हिल पे इट विल बी मूविंग डाउन ऑन द हिल तो ये फॉल का कॉन्सेप्ट था कि वेन यू रिवर्स योर डायरेक्शन और ऑरिएंटेशन कह लीजिए इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आपके पास कॉन्सेप्ट फॉल का आ जाता है तो ये एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था इसकी एग्जांपल करते हैं एंड लेट्स सी इफ यू कैन मेक इट अ लिटिल बिट मोर क्लियर तो हेयर सम वन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन कमिंग अप एग्जाम्पल है जी के आपको तीन पॉइंट दिए गए पार्ट ए में पॉइंट है सिक्स कॉमा टू और नाइन कॉमा एट दूसरा पॉइंट है टू कॉमा नाइन पार्ट बी में और उसका दूसरा पॉइंट है फोर कॉमा थ्री और पार्ट सी में जो पॉइंट्स हैं वो हैं नेगेटिव टू सेवन एंड फाइव कॉमा सेवन तो इन तीन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम स्लोप uh, मालूम करते हैं यानी हम असूम करते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो uh, जो छह पॉइंट्स हैं एक्चुअली इन दिस यू नो थ्री एग्जांपल्स ये किसी लाइन पे लाए करते हैं और लेट्स ट्राई टू फाइंड द लाइन दैट वी गेट बाई कनेक्टिंग दीज पॉइंट जाहिर है पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो एक लाइन आएगी uh, इनका स्लोप मालूम करते हैं तो डेफिनेशन से आपको याद है कि जब हम कनेक्ट करेंगे इन दो पॉइंट्स को तो एक लाइन बनेगी तो जाहिर है ये दो पॉइंट्स उस लाइन पे लाए करेंगे तो वी कैन यूज दीज पॉइंट्स टू फाइंड द स्लोप तो लेट्स डू दैट लेट्स डू इट ऑन द स्क्रीन पार्ट ए का सोल्यूशन है कि जब आप इसका स्लोप मालूम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा एम इक्वल्स एट माइनस टू राइट वाई टू माइनस वाई वन एंड नाइन माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई थ्री विच इज टू तो ये आपका स्लोप पहली लाइन का हो जाएगा सेकेंड लाइन का स्लोप आएगा थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स ओवर टू एंड द रिजल्ट इज नेगेटिव थ्री तो ये यहाँ पे पहली एग्जांपल है जहाँ पे आप एक स्लोप देख रहे हैं नेगेटिव के साथ तो uh, थोड़ा सा अगर सोचें तो uh, कुछ अजीब सा लगता है कि भाई डिस्टेंस जो था वो तो नेगेटिव का भी नहीं हो सकता फॉर वेरियस रीजन फिजिकल उसके रीजन हमने बताए थे लाहौर वाली एग्जाम्पल दी थी कि इफ यू मूव बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद यू ऑलवेज गेट योर ऑडोमीटर ऑफ द कार रीड पॉजिटिव फॉर डिस्टेंस तो यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हम स्लोप भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं तो माइनस का क्या मकसद है वाई शुड इट बी माइनस तो ये वही एक थर्ड पॉइंट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा स्क्रीन पे वो यहाँ पे रोल प्ले करेगा और इसके बारे में अभी बात करते हैं इससे पहले कि हम करें इसका जो पार्ट थ्री पार्ट सी है उसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं स्क्रीन पे तो पार्ट सी का सोल्यूशन आपके पास है जी स्लोप जब आप मालूम करते हैं इसका इसका स्लोप आता है सेवन माइनस डिवाइडेड बाय फाइव माइनस द क्वान्टिटी माइनस टू विच इक्वल जीरो बिकॉज द टॉप पार्ट इज जीरो तो ये अब एक और बड़े मज
to something that makes sense. So let's look at that. अच्छा तो ये एक पिक्चर अभी स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है इसमें देखिए कि ये वही पिक्चर है जिसमें हम मेजर करते हैं स्लोप तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यानी जो ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम वी जस्ट डिड यानी यहाँ का रिजल्ट जो आ रहा है स्लोप का वो है माइनस थ्री इस एग्जाम्पल में देखें पार्ट बी की के आपके कॉर्डिनेट्स क्या हैं कॉर्डिनेट्स हैं टू कॉमा नाइन एंड फोर कॉमा थ्री अच्छा आप नोट कीजिए कि जब मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया स्लोप uh, का तो यहाँ पे मैंने फोर कॉमा थ्री को कहा था uh, लिया था एज वाई वन एंड एक्स वन और पहला वाला जो पॉइंट था टू कॉमा नाइन उसको मैंने लिया था एज एक्स टू वाई टू ये जब मैंने स्लोप uh, कैलकुलेट किया था यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही हुआ तो इसमें इसलिए नोट कीजिए कि यहाँ पे जो वाई uh, <coughs> की वैल्यू है वो फोर है वो बड़ी है यानी जो फाइनल पॉइंट है इट्स बिगर देन द इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट इज थ्री एज फार एज द वाई कॉर्डिनेट्स को तो यहाँ पे एक मेरे पास नेगेटिव साइन आता है लेकिन बॉटम पे इट डजन मैटर जो एक्स वन वैल्यू है वह छोटी है एक्स टू वैल्यू जो बड़ी है तो आई डोंट पिक एनी नेगेटिव साइंस लेकिन ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाता है जिसकी वजह से माइनस का स्लोप आता है अब ये याद रखें कि इट डजन मैटर विच पॉइंट आई डेजिग्नेट एज एक्स टू वाई टू एन एक्स वन वाई वन अगर मैं रोल रिवर्स करूँ इस एग्जाम्पल में आई स्टिल गेट द सेम रिजल्ट माइनस थ्री ये एक वन ऑफ द पॉइंट्स था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था एंड आई इनवाइट यू टू एक्चुअली वर्क दिस आउट बाय रिवर्सिंग द रोल्स एंड सी यू स्टिल गेट द रिजल्ट ऑफ माइनस थ्री तो मकसद क्या है मकसद ये कि कभी कभी आपके पास एक नेगेटिव स्लोप आता है तो ये जब नेगेटिव स्लोप आता है आपके पास तो इसका मकसद फिजिकली इंटरप्रटेशन जो है वो इस तरह से ले जा सकती है कि आप कह सकते हैं कि भाई आप एक आपके पास लाइन है एक तरह की हिल रिप्रेजेंट कर रही है ये जो लाइन है ये आपको एक माउंटेन के तौर पे ले सकते हैं एंड यूर मूविंग डाउन ऑन दैट लाइन तो नेगेटिव स्लोप मीन्स मूविंग डाउन पॉजिटिव स्लोप मीन्स मूविंग अप अच्छा जी तो ये हमने डिफाइन uh, किया कि नेगेटिव का क्या मतलब होता है स्लोप की जब बात होती है अब आपको याद है कि जीरो के बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा जीरो जब स्लोप हमने एक सी एग्जाम्पल में देखा पार्ट सी में कि जीरो स्लोप भी आया था वॉट डज दैट मीन Uh, अगर इसके बारे में आप सोचें तो जीरो क्यों आया था इसलिए आया था और सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएगा इस फार्मूला में जो हम इस्तेमाल करते हैं स्लोप मेजर करने के लिए द जीरो बिल अकर ओनली वन द न्यूमरेटर द टॉप पार्ट वाई टू माइनस वाई वन इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो तो ये कब होगा ये जब होगा जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में बिल्कुल मूव नहीं करेंगे तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि Uh, आप अगर हॉर्जोंटल डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं विच यू शुड एक्चुअली क्योंकि अगर आप हॉर्जोंटल डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो यू विल गेट अ जीरो इन द डिनोमिनेटर आल्सो, विच इज नॉट अलाउड सो लेट्स से दैट वी डू मूव इन द हॉर्जोंटल डायरेक्शन बट वी गेट अ जीरो इन द टॉप पार्ट विच मीन्स देर इज नो मूवमेंट इन द अप डायरेक्शन देर फोर यू एक्चुअली मूविंग ऑन अ लाइन विच इज हॉर्जोंटल तो स्लोप ऑफ जीरो बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ लाइन विच इज लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड यानी इन अ सेंस कह लें कि आप पहाड़ी पे नहीं हैं यू आर ऑन अ फ्लैट सरफेस यानी जैसे uh, पहाड़ी पे आप चढ़ चुके हैं और आप प्लेटो पे आ चुके हैं तो दैट वुड बी समथिंग विच है स्लोप जीरो सो ये इंटरप्रिटेशन होती है स्लोप uh, जीरो की फिजिकली या uh, लाइन के हवाले से अच्छा एक चीज और है इसमें जो मैं बताना चाहूँगा बल्कि आई वुड लाइक यू टू लुक एट दिस इन डिटेल एज एन एक्सरसाइज ये जो फार्मूला था हमारे पास फॉर फाइंडिंग द स्लोप जो हमने डेफिनेशन में देखा था अर्लियर इन द लेक्चर वो फार्मूला अगर आपको याद है वाई होना चाहिए अब तक याद वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ये एक रेशो है दिस इज द रेशो ऑफ टू नंबर राइट तो इसमें देखिए कि कितने तरीके हैं कि आपके पास नेगेटिव नंबर आएंगे यानी हाउ मेनी वेज कैन यू गेट अ नेगेटिव रिजल्ट आउट ऑफ दिस रेशो यानी इसके बारे में आप मेरे हाथ से मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि सिंपल सी बात है बट इट विल टेल यू समथिंग अबाउट ये जो हमने थोड़ी देर पहले सारी बातचीत की अबाउट नेगेटिव स्लोप्स एंड स्टफ लाइक दैट तो ये इस पर जरा आप गौर कीजिए ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी वेज यू कैन गेट ए नेगेटिव वैल्यू यूजिंग दिस फार्मूला तो इट विल गिव यू सम इन साइड इन टू वन द स्लोप्स आर नेगेटिव एंड हाउ टू इंटरप्रेट दैट सो टू स्पीक सो लेट्स लीव इट एट टू यू टू लुक एट दैट एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अच्छा स्क्रीन पे ये फिर से फार्मूला देखिए स्लोप uh, का uh, ये फार्मूला है m इक्वल्स राइज ओवर रन तो इसमें बेसिकली uh, हमने एक रेशो बनाई है ऑफ राइज ओवर रन तो एक और तरीका इसको कहने का ये है कि जो हम बल्कि कैलकुलस में आगे चल के इस्तेमाल करेंगे मैं अभी लिख देता हूँ वो है कि जी दिस ऑल्सो रिप्रजेंट्स द आइडिया दैट द स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दी वाई विद रिस्पेक्ट टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्स यानी y और x
uh, rate of change of the x variable. Uh, just a little slight note to mention here and we will use it later on in calculus when we talk about it. So, ye uh, thoda sa humne uh, define kiya abhi tak, uh, thoda si isme technicalities hain sare concept ke mein slope ke, uh, but hopefully we should not get too bogged down. Uh, बहुत सारी चीजें ऐसा ऐसा प्रैक्टिस के साथ वाजे होती हैं तो आई रेकमेंड अगेन दैट यू डू एज मेनी एज यू कैन द प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन असाइन टू यू एज होमवर्क इन दिस चैप्टर आल्सो सेक्शन आगे चलते हैं एक एग्जांपल करते हैं और स्क्रीन पे आपके भी एग्जांपल आ रही है एग्जांपल uh, है जी कि ये जो हमने तीन पॉइंट्स देखे थे थोड़ी देर पहले पिछले एग्जांपल में उनको प्लॉट करते हैं तो इनकी लाइंस जो डिटरमिन होती है लेट्स प्लॉट दोस लाइंस ऑन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन और वो आप करें तो आपके पास ये तीन फिगर्स बनते हैं आ, ये पार्ट ए का ये फिगर है पार्ट बी का फिगर ये है और ये पार्ट सी का तो इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कंक्रीट हो जाती है नाउ यू कैन सी व्हाट द लाइंस लुक लाइक एक्चुअली अच्छा जी तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन तो अभी तक हमने लाइन्स की बात की तो हो सकता है जो शार्प स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने अभी तक रियलाइज कर लिया होगा कि जब हम स्लोप uh, की बात करते हैं तो देर इज एन आइडिया ऑफ एन एंगल इन्वॉल्व यानी हमने स्लोप जब मेजर किया तो ऑफ ऑफ अ गिवन लाइन तो नोट कीजिए देर वॉज अ रेफरेंस ऑफ एन एंगल इम्प्लेसिट इन देर और वो कहाँ पे था वो एंगल uh, का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जी जब आप लाइन बनाते हैं एक नॉन वर्टिकल लाइन तो यू कैन एक्चुअली मेजर एन एंगल फ्रॉम दी हॉर्जोंटल एक्सीज द एक्स एक्सेज तो हम एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्क्रीटली डिफाइन करते हैं कि व्हाट द एंगल मींस और व्हाट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑफ अ लाइन ये नोट कीजिए कि यू कैन मेजर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द वाई एक्सेस आल्सो व्हिच इज द वर्टिकल लाइन लेकिन अगेन एक कुछ स्टैंडर्ड सा बन गया कि वी मेजर इट फ्रॉम द हॉर्जोंटल लाइन एंड विल डू इट एट एट दिस पॉइंट एंड मे बी लेटर ऑन जब आप और कैलकुलसी कोर्सेज देंगे तो यू सी दैट यू कैन एक्चुअली मेजर इट फ्रॉम एनी रेफरेंस लाइन बेसिकली So what we'll do is we'll measure it from the horizontal axis, the x-axis, and let me put down the definition of this thing on the screen right now. The definition is for a line L, let's call it L, not parallel to the x-axis. यानी ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप जीरो नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब पैरल होगी x-axis से तो उसका स्लोप जीरो होगा। तो let's take a line that is not parallel to the x-axis, and let's say that we also take a line which is not vertical. वो तो implicit si baat hai ki we'll always look at those lines then the angle of inclination is the smallest angle phi ye greek alphabet phi represent karega angle ko measured counter clock clockwise from the direction of the positive x axis to the line l uh, for a line that is parallel to the x axis we take the angle phi to be zero to ye thodi der pehle jo humne ek isme shak rakhi thi ki ji line l should not be parallel to the x axis तो उसमें यह है कि अब हम वो उसको हटा देते हैं और कहते हैं कि अगर लाइन पैरल हो एक्स एक्सेस से तो स्लोप आपका आई एम सॉरी दी दी एंगल जो होगा आपका इंक्लिनेशन का फी विल इक्वल टू जीरो और उसके अलावा जो डेफिनेशन है वो ये कि इट्स दी एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉक वाइज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सेज टू द लाइन एल ये एक मैं पिक्चर बनाता हूँ इसमें आप देखिए कि दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट तो इसमें जब एंगल्स की बात हो रही है वी सीन द पिक्चर वॉट द एंगल वॉट इज द एंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट तो इसमें नोट कीजिए कि जब एंगल आप मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सेस काउंटर क्लॉक वाइज टू द लाइन तो इस एंगल की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं मीन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट दिस एंगल कैन हैव तो अगर अब याद हो आपको ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री से आई होप यू रिमेंबर दिस दैट जब आप एंगल्स मेजर करते हैं यू मेजर योर एंगल्स इन रेडियंस और इन डिग्रीज सो वेन यू मेजर दम इन डिग्रीज योर मैक्सिमम वैल्यू कैन बी थ्री डिग्रीज लेकिन दैट्स इन जनरल क्योंकि आप जब 360 हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज मेजर करते हैं यू गैर अ सर्कल एंड विच इज अलाउड वन यू टू ट्रिग्नोमेट्री एंड अदर स्टफ लेकिन यहाँ पर हम एक रिस्ट्रिक्शन रखेंगे विल से दैट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फी शुड नॉट बी मोर देन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज एंड इट शुड बी बिगर देन जीरो क्या वजह वाई आर वी सेंग दैट लेट्स लुक एट द स्क्रीन एंड सी वॉट एग्जैक्टली आई एम सेंग लेट्स मेक अ पिक्चर तो इस पिक्चर में देखिए कि वी हैव इफ वी हैव फी इक्वल जीरो तो ये तो डेफिनेशन में हमने क्या दिया था कि दैट विल बी अ लाइन दैट इज पैरल टू द एक्स एक्सेस तो ये तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी जो फ्लैट लाई करती है और इट इज पैरल टू दॉर्जोंटल एक्स एक्सेस और अगर आपके पास एक ऐसी लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है मेजर करता है वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज तो अगेन दैट विल बी अ लाइन पैरल टू द एक्स एक्सेस 
just think about it look at the picture that's exactly what i'm seeing zero pe main parallel hu or i lie on the uh, uh, x axis horizontal axis and if i'm at the value 180 degrees i am again parallel to the x axis so we'll keep those things as the extreme cases and what happens if you exceed them well if you exceed these two values well let's say we can't uh, we can't actually go lower than zero kyunki wo humne definition aise ki hai ke we can't go lower than that let's say we go beyond 180 degrees to uske baad agar hum dekhenge to we start getting the same line again iski agar aap isko imagine kare ye jo line thi aapne measure ki ek jiska angle of inclination tha zero se start hota hai moves all the way to 180 uske baad aap usko rotate karenge you'll get the same kind of line so hum isko avoid karne ke liye ek redundancy si hai we'll just measure our angles between 0 and 180 और अगर रेडियन से बात करते हैं तो यू रियली टॉकिंग अबाउट बिटवीन योर एंगल बीइंग बिटवीन जीरो रेडियंस टू पाई रेडियंस लेकिन इट्स अप टू यू व्हिच वन यू वांट टू वर्क विद आइदर वे इज फाइन अच्छा जी तो ये जो हमने अभी पिक्चर देखी है एक और थोड़ी सी बातचीत की इस एंगल के बारे में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के तो इस सब से एक थ्योरम रिजल्ट करता है एक रिजल्ट निकलता है एक थ्योरम जो मैं अभी स्क्रीन पर लिखता हूँ एंड विल सी इफ यू कैन एक्चुअली प्रूव इट ऑल्सो सो हेयर इज द थियोरम थियोरम इज For a non-vertical line, the slope m and angle of inclination φ are related by the following formula, and the formula is given as m, which is the slope, equals tangent of that angle of inclination φ. So, if you remember, hopefully, uh, from trigonometry, what does tan mean or tangent mean? Tangent is just a ratio uh, of the, जो आपका right angle triangle होता है, उसमें एक आपके पास angle होता है, एक 90 degree angle होता है. तो टेंजेंट ऑफ दैट नॉन नाइनटी डिग्री एंगल अगर आप लें कोई भी उनमें से दो होते हैं तो उसका अगर आप टेंजेंट लें ऑफ दैट एंगल इट इज डिफाइन एज द रेशियो द ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द बेस तो दैट इज द टेंजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द फॉर्मूला इज सेइंग दैट द स्लोप इज द सेम थिंग एज टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन तो ये डेफिनेशन तो जो थ्योरम था मैंने वो तो लिख दिया स्क्रीन पे इसका प्रूफ हम नहीं करते आई लीव द प्रूफ टू यू as an exercise uh isko bilkul textbook mein aap refer kar sakte hain i think there's some uh, hints about it maybe the proof is given but it's a very simple thing i think if you remember your trigonometry so you can prove it very easily so i will leave it to you guys to do it and i hope you can do it and refer to the textbook if you need help we'll just move on and let's do an example where we can actually see uh this theorem um actually being used so here's an example on the screen Example is uh, find the angle of inclination for a line of slope m equals one, and also for a line of slope m equals negative one. So basically, we have two slopes given, two different lines. They have two slopes given, and we have been asked to find the angle of inclination of these two uh, lines given the slope. So let's see how we do that. We'll use the definition uh, or the theorem we just saw and see if we can solve this thing. Let's uh, try to solve it now. Uh, solution is that if say that we take the first case, which is m equals one, then from that theorem we just saw, tan phi would equal to one, and if we solve it for phi, we'll get phi equals pi over four in radians and 45 degrees in uh, degree measured. So how did I actually do that? I mean, I have phi equals 45 degrees or phi equals uh, pi over four radians. How did I get it from tangent phi equals one? Um, well, this is basically taking the inverse tangent. I think if you remember from trigonometry, um, you can take the inverse uh, tangent and you get your angle value. So, ये बड़ा simple सा तरीका है इसको मालूम करने का. You take your calculator. Hopefully, आपके पास scientific calculator एक होगा. You punch in the value and you get your output as 45 degrees or pi over four radians. That's how I did it. Uh, if you look at the next one also, the next one says m equals negative one. And uh, using the same theorem, we have tangent phi equals negative one. And using, well, now we have to find basically phi again. So here the problem is that our number is negative, right? So if we try to find phi, what we say is that phi equals tangent inverse of negative one, and we can do it on a calculator. Uh, the result will come out to be some uh, radian value or degree value. What is that? If you look at the screen, that happens to be. फी इक्वल्स थ्री पाई ओवर फोर या इसको डिग्री मेजर में कहेंगे हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डिग्रीज तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम ये थी कि जो टेंशन इनवर्स फंक्शन होते हैं इनकी वैल्यूज यूनिक नहीं होती कभी कभी खासतौर पर जब आप नेगेटिव वन की बात कर रहे हैं 
तो देर आर टू वैल्यूज दर सेटिस्फाइड तो इसमें हम फैक्ट ये यूज करेंगे कि जो फी की वैल्यू है इट्स कंस्ट्रेंड बाय जीरो एंड हंड्रेड एटी डिग्रीज या जीरो एंड पाए रेडियंस तो उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो जो दो वैल्यूज हमारे पास आई थी उनमें से जो छोटी वैल्यू होगी जो इस इंटरवल में लाई करती है विच हैपन्स टू बी वन थर्टी फाइव डिग्रीज विल टेक दैट एंड से दैट दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन वी वॉन्ट गो बियॉन्ड दिस वैल्यू द अदर वैल्यू विड बी बिगर दैन हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्रीज आई लिव इट अप टू यू टू फाइंड दैट अदर वैल्यू pretty simple thing to do uh, your calculator will tell you that what that is too it's a good trigonometry review for you at this case at this point so that's the uh, the one we will take is 135 degrees and we say that the angle of inclination of the second line with the slope negative 1 is 135 degrees so that's the end of this example acha is screen pe ab ek naya topic aapke samne aa raha hai this topic is about parallel and perpendicular lines so let's just start off with our favorite thing in mathematics a theorem a uh, theorem is let l1 and l2 be non vertical lines with slopes m1 and m2 respectively yani l1 ka slope m1 hai l2 ka slope m2 hai aur ye do results hai hamare paas uh, theorems hai uh, ye pehla jo hai wo kehta hai ki lines are parallel the two lines given lines are parallel if and only if m1 equals m2 part b says the lines are perpendicular uh, basically means that they are at a angle of 90 degrees with each other if and only if m1 multiplied by m2 equals minus 1 so what does that mean basically well um isko bhi hum dekh lenge thodi si pictures bana ke bhi but let's see if we can prove these theorems uh let's start with uh, part a which basically says that if uh, two lines are uh, parallel then the slopes must be the same thing so let's see if we can prove that let's look at the screen what the proof is proof uh, follows in the following way uh, suppose l1 and l2 are non vertical parallel lines so we are supposing that they are parallel and we'll show that their slopes are the same also to agar do lines parallel hain to note kijiye ke their angles of inclination uh, we'll call them phi1 for the line l1 and phi2 for the line l2 they must be equal why is that i mean think about it agar do lines parallel hain aapke paas तो उनको आप ड्रॉ कर लीजिए टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट ड्रॉ टू लाइंस आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ए कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन द पेपर एक्स एंड वाई एक्सिस एंड देन ड्रॉ एनी टू पैरेलल लाइंस एंड इफ यू ट्राई टू सी इफ यू थिंक अबाउट इट फॉर सेकंड द एंगल वुड बी द सेम बिटवीन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टू लाइन्स विल बी द सेम फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर यूजिंग दिस फैक्ट वेन वी प्रूव दिस थिंग तो ये जो दो एंगल्स थे फी वन एंड फी टू हमने अभी कहा कि दोनों बराबर होंगे इफ द टू लाइन आर पैरल तो ये बेसिकली एक जोमेट्रिक बेसिक जोमेट्रिक फैक्ट है अभी मैंने आपसे कहा कि आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं यू कैन ड्रॉ टू पैरल लाइन एंड सी दे इन डीड हैव द सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सेस लेकिन जोमेट्री में हमने ये भी सीखा था कि इफ यू हैव टू पैरल लाइन देन दे कट इफ यू कट दो टू पैरल लाइन बाई अ ट्रांसवर्सल अ ट्रांसवर्सल लाइन देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल i let you basically remember this fact and it's uh, basically the same fact that we're using to say that phi1 and phi2 are the same ab ye figure mein aapke samne main banate ke dikhata hu this is exactly what i'm trying to say to lihaza ab humne kaha ki ye dono angles barabar hain to hamare paas result aata hai ki m1 of course using a previous theorem that m1 should equal the tangent of phi1 right aur m2 jo hoga wo barabar hoga tangent of phi2 ke uh, why is that well we're just using the same uh, theorem the similar th- familiar theorem we just saw a while ago ke humne define kiya tha relationship between the slopes uh, and the angle of inclination so that is exactly what i'm using or note kijiye ke maine equation likhi thi screen pe that m1 equals tangent of phi1 and m2 equals tangent of phi2 but also ye dono to barabar hain m1 is equal to tangent of phi1 and m2 is equal to tangent of phi2 but these two things are also the same thing so what i'm saying is really this ये जो नई इक्वेशन मैंने लिखी है दिस इज दाइम ट्राइंग टू से दैट एम वन इक्वल टेंजेंट ऑफ फी वन टेंजेंट ऑफ फी वन इक्वल टेंजेंट ऑफ फी टू एंड टेंजेंट ऑफ फी टू इक्वल एम टू सो आई थिंक यू विल बी कन्विंस दैट दिस हैज टू बी द केस बिकॉज आपके एंगल्स जो थे वो बराबर थे अगर एंगल्स ऑफ इंक्लेशन बराबर हैं तो आपके पास एक रिलेशनशिप है दैट रिलेट्स दोज एंगल्स ऑफ इंक्लेशन टू द स्लोप 
एंड दैट इज एग्जैक्टली वर आई हैव डन तो अगर ये जाहिर है उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने नोट किया कि इफ दैट इज द केस दैट आई कैन डू दैट देन इट मस्ट बी दैट द स्लोप्स आर द सेम तो इफ यू हैव टू पैरल लाइन्स द स्लोप्स आर द सेम इसका एक तो ये मैंने प्रूफ कर दिया वन वे यानी स्टेटमेंट थी इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट होती है कि आपको uh, एक स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है फिर उसका कॉन्वर्स भी प्रूफ करना होता है यानी हमारे पास जो स्टेटमेंट थी कि इफ़ यू हैव टू लाइंस एल वन एंड एल टू देर पैरल इफ एंड ओनली इफ देर स्लोप्स आर द सेम तो हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर हमारे पास दो पैरल लाइंस हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा अगर अब अब यहाँ पर जो कन्वर्स होगा स्टेटमेंट का वो ये होगा कि अगर आपके पास दो स्लोप्स हैं एम वन इक्वल्स एम टू देन द लाइन्स विद दी स्लोप्स मस्ट भी पैरल I leave that up to you to prove that. Uh, it's a good exercise. Uh, let's see if we can prove the second part of the equation. Uh, let's see on the screen what the second part of the theorem was. The second part said, if you have two lines L1 and L2, then they are perpendicular if and only if the product of their slopes gives you the result minus one. So let's see if we can prove that also. Is ka proof kuch aise follow karega? ये भी एक इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है तो इसका भी मैं सिर्फ एक पार्ट प्रूफ करता हूं यहां पे स्क्रीन पे एंड आई लीव द कॉन्वर्स एज एन एक्सरसाइज टू यू तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम प्रूफ करेंगे कि इफ एल वन एंड एल टू आर नॉन वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइंस देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज नेगेटिव 1 तो लेट्स अस्यूम दैट वी हैव द एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दीस टू लाइंस लेट्स कॉल देम फी1 एंड फी2 और हम अस्यूम करेंगे कि फी1 इज लेस देन फी2 सो so, ये एजम्पन हम क्यों बना रहे हैं कि फी वन इज लेस देन फी टू इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि नोट कीजिए कि अगर फी वन इज लेस देन फी टू तो सवाल जाहिर पैदा होता है कि क्यों वाई तो ये बेसिकली एक रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है यानी अब हम फी वन और फी टू की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इसको आप अगर पायर रेडियंस में मेजर करें या डिग्रीज में तो दीज आर एक्चुअली रियल नंबर बेसिकली राइट आई मीन दिस फी दिस फी वन एंड फी टू आर रियल नंबर पर्टिकुलरली अगर आप इसको रेडियंस में मेजर कर रहे हैं तो दीज आर रियल नंबर्स सो वील डू दैट एंड लेट्स सी दैट इफ दीज आर रियल नंबर दैन इन डीड वन हैज टू बी लेस दैन दी अदर वन ये तो सिंपल सी एक प्रॉपर्टी थी जो हमने रियल नंबर्स की देखी थी तो दैर इज वाई वी रसूमिंग के फी वन इज लेस दैन फी टू और चूंकि लाइन्स पैरल नहीं है चूंकि जाहिर हमने एजम्पन की है कि ये दोनों नॉन वर्टिकल नॉन वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन्स हैं तो ये जो एंगल्स हैं ये बराबर नहीं हो सकते क्योंकि अगर बराबर होंगे तो लाइन्स पैरल हो जाएंगे ये हमने अभी पहले स्टेप में प्रूव किया That is why we are saying that phi one is less than phi two. कोई फर्क नहीं पड़ता आप phi two को कह सकते थे कि phi one से छोटा है. It doesn't matter. You can do it that way also. You can try that on your own. हम इस वक्त से कहेंगे कि phi one is less than phi two. And let's see what we can say now further about this theorem. First of all, अगर हम एक figure यहाँ देखते हैं screen पे. ये figure मैंने एक बनाया है. इसमें note कीजिए कि इस figure को इस्तेमाल करते हुए मैं कह सकता हूँ कि m one is equal to tangent of phi one. Which is given as c over h. C over h क्या हैं? ये numbers हैं. ये जो मैंने triangles में बनाया है picture में इसकी ratios हैं. Basic याद होगा आपको trigonometry की ratios होती हैं right angle triangle में. So that is exactly what this is. Similarly, मैं अगर m2 यहाँ से figure से देखूँ तो मेरे पास आएगा m2 की value m2 equals tangent of phi2, which is equal to negative h over c. और इसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो आप note कीजिए कि m1 और m2 को मैं multiply करूँगा तो result आएगा negative one. तो ये एक सिंपल सा प्रूफ था इसको आप देख लीजिए दोबारा इसमें यू नो कन्विंस योर सेल्फ ऑफ दिस एंड आई लीव द कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट टू यू टू प्रूव लेट्स मूव ऑन द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट ए कॉमा जीरो एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट जीरो कॉमा बी आर रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली बाय द इक्वेजन एक्स इक्वल्स ए एंड बी इक्वल्स वाई अच्छा ये तो मैंने थ्योरम लिख दिया इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो इक्वेशन हैं दीज इक्वेशन विच आई रोड डाउन एक्स इक्वल ए एंड बी इक्व वाई या वाई इक्वल्स बी दीज आर एक्चुअली लाइन्स ये खास किस्म की लाइन्स हैं अभी तक हमने नॉन वर्टिकल लाइन्स देखी कुछ पैरल लाइन्स के बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले ऐसी लाइन्स होती हैं जो जिनका स्लोप जीरो होता है तो उनको हम हम थोड़ा सा क्वान्टिफ मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक कर रहे हैं कि वट डज इट मीन फॉर अ लाइन टू बी पैरल इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इस इक्वेशन में भी तो वो यहाँ पे थ्योरम बता रहा है कि कैसे करेंगे वट हैपन्स इस के जो uh, आपके पास एक पैरल लाइन बनती है uh, uh, जो uh, जिसकी इक्वेशन थी एक्स इक्वल्स ए दिस इज द लाइन दैट गोज थ्रू द पॉइंट ए कॉम जीरो यानी ये वो लाइन होगी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स होगा uh, और इसके जो वाई कॉर्डिनेट्स हैं वो कोई भी इन्फिनेटली मैं नहीं हो सकते वेल सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट पी ऑन द लाइन 
and that uh, point has coordinates x and y and suppose we also have another point on the line p1 ab isme humne ye karna hai ke we want to basically uh, first of all write down the slope of the line uska slope ki equation hame pata hai slope ki uh, formula hai uh, y2 minus y1 x2 minus x1 yahan pe note kijiye ki humne ek point liya tha p jiske coordinates x aur y the aur ek aur point liya tha p1 uh, iske coordinates specify kar dete hain as x1 y1 to agar ye do points hain hamare paas line pe तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं उसकी स्लोप की और वो बनेगी m इक्वल्स वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन राइट दिस एज y माइनस वाई वन इक्वल्स एम टाइम्स x माइनस एक्स वन और जाने से पहले इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक और फॉर्मूले से a core form of the equation of a straight line uh, let's look at the screen and see what that form is it is the form of the equation of a line and we write that as y equals mx plus b ab isme aap puchhenge ki mx kya hai aur b kya hai ye maine derive kaise ki agar hum ye dekh le to hame pata chal jayega ki formula aata kahan se note kijiye ki agar main original jo pehle humne equation dekhi thi point slope form equation ki usme agar main y ki jagah वैल्यू दे देता हूँ y को b की और जो x यानी बेसिकली y1 जो था आई एम सॉरी वो आई एम ट्राइंग टू से इसके जो y1 है उसको अगर आप b की वैल्यू दे दें यानी यूर गिविंग अ स्पेसिफिक पॉइंट और साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x1 पॉइंट है उसको जीरो कह लें यानी आप बेसिकली एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो कि एक y इंटरसेप्ट है एंड यूज दैट पॉइंट एंड सब्सिट्यूट द वैल्यूज इन टू योर पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ द इक्वेजन इफ यू डू दैट यू गेट दिस इक्वेजन विच इज वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस बी तो ये हमारी एक और फॉर्म है इक्वेशन की अच्छा तो ये आ, हमने आखिरी फॉर्म देख ली इक्वेशन की इसको हम कभी कभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसमें हम स्लोप अगर मालूम हो और एक इंटरसेप्ट मालूम हो लाइन का वाई एक्सिस के साथ तो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन सो दिस इज बेसिकली द होल आइडिया दैट वी वॉन्ट टू कन्वे इन दिस लेक्चर सारा मकसद ये था कि हमने जो कुछ देखा अभी तक वी डिफाइंड द आइडिया ऑफ अ स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फिर हमने देखा कि उसकी रिलेशनशिप क्या है बिटवीन पैरल स्लोप की रिलेशनशिप क्या होती है बिटवीन टू लाइंस अगर दो लाइंस पैरल हों तो उनका स्लोप बराबर होता है अगर दो लाइंस पर पिंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट लें अगर स्लोप्स का उन दो लाइंस की तो नेगेटिव वन रिजल्ट आता है और साथ में हमने ये भी देखा कि ये जो एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसके बारे में बात की कि वी कैन डिफाइन एन एंगल फ्राम दी हॉर्जोंटल एक्स एक्सिस टू द लाइन एंड वी कॉल इट दी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो ये बेसिकली बातें थी जो हमने की इस लेक्चर में एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू दैट वी टॉक्ट अबाउट वील यूज दम अगेन अ लॉट मोर इन कैलकुलस वन वी डू दैट सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर ऑल्सो कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए प्रूफ के तौर पर छोड़ी थी आई डू होप दैट यू प्रूव दोज एंड कन्विंस योर सेल्फ ऑफ दैम और प्रैक्टिस कीजिए होमवर्क जरूर कीजिए सारा जो कुछ है और अब इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को मैं वापस जाता हूँ इस्लामाबाद जहाँ पर मैं जाके मे बी टू स्पेंड टाइम आई ट्राई टू मेजर द स्लोप ऑफ द मरगला हिल्स So see you next time thank you so much allah hafiz